Клуб у деревни открыли. А, так вот это да, давай, да, да. Что занятия в сельском ДК найдется всем, доказывает коллектив «Карповские бабушки». Театральное искусство, песни или танец всему научат и сделают звездой села. Вот и Ильнур Халимов в этих стенах не тракторист, а гармонист. С девочками встречаемся, вот с бабульками. Тусуемся в клубе. Это ты тусуешься, а мы занимаемся творчеством. Да. Заниматься творчеством многие здесь начинают уже профессионально. У Кощаковского детского коллектива Грета первые места на международных конкурсах. Очень любим эту атмосферу, креативные мысли, любим соревноваться, любим испытывать себя. Желающих все больше, а места как полвека назад. ДК уже попал в программу ремонта на следующий год. Мы хотим выглядеть современно, стильно, модно. А в Шалинском ДК женщины облачились в брюки и тюбетейки. Мужчин в коллективе дефицит. Мечтают хотя бы о гармонисте и думают, как привлечь сильный пол. Мы с красотой не сможем сейчас заинтересовать. Вот на, поэтому, наверное, материально только. Кому не хватает ставок музыкантов, кому площадей. Понять проблемы села госсовет выезжает дважды в год. Сельских учреждений культуры в Татарстане больше трех тысяч. При этом около 500 в плачевном состоянии. Продолжается программа ремонта и строительства. Клубы, конечно, должны быть комфортными, технологичными, хорошо оснащенными, отвечающими всем требованиям современной жизни. Иначе привлечь людей в клуб невозможно. Деревня, село помогло нам. Сохранить наши традиции на свой обычный язык. Сейчас мы уже должны помочь, сами должны помочь деревне. Это я говорю о государственной поддержке. Поднимать культуру на селе – дело молодежи. Вот только молодые специалисты, отучившись в городе, не спешат сюда возвращаться. Достойных денег многие не видят, хотя по закону пособие положено. Уже в Казани проблему озвучит правительство. Лена Игорь Романов, ТНВ, Петричинский район.